Ama. Check, 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 mic check. Check, 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 check. Mm-hmm. 
imagine how much he brushes well. I was so proud of you, so you might want to have him on that shirt.
Sai. Randaram is very very passionate about Tamil and I am extremely passionate about music and we are both um, very fortunate to have Madurai Sundar in our community to offer us a lot of, um, you know, educate us and offer us a lot of music and he's very knowledgeable. We are very happy to be digging into that knowledge and learning more from him. Today's topic that we have picked is about Arunachala Kavirayal and his compositions on Ramanatakam. A lot of you know who Madhuri Sundar is, but I would still like to introduce him to you to those of you who are new to this. Madhuri Sundar had his initial training in music from his aunt Srimati Anantha Lakshmi Shadagopan and continued his advanced training under Sangeeta Kalanadi, Madhuri Shri T. M. Sheshagopalan. Sundar is a recipient of several awards and titles. Many of his students have blossomed into artists in their own right. So Shant Subramanian began learning the Carnatic flute from Srimati Sunita Grandi, who happens to be my college mate and I am very, very, very proud of this. He currently learns from Sri R. Tyagarajan and Sri Madhuraya Sundar. Sri Hari Bhaskar started his training under Srimati Padma Sundar and later continued training under Sri Madhuraya Sundar from 2010. He is a freshman at the University of Michigan. Sai Sundar has been learning Radhangam since the age of four from Sangeeta Kalanadi, Professor Trichy Shankar. He is now pursuing a major in business and a minor in both psychology and music at the Eastern Michigan University. Thank you, Sundar, for putting this program together for us. <laughs> Sit back, relax, enjoy. The restroom is right here. Chen, 
நமஸ்காரம் இன்னைக்கு ஒரு பொன்னான நாள் நேற்றைய தினம் ஆவணி மூல நட்சத்திரம் ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு ரொம்ப உகந்த ஒரு நட்சத்திரம் அந்த ஒரு யோகம் கூடின வேளையில் இங்கே எல்லாருமா சேர்ந்து அருணாச்சல காவிராயர் ராமநாடகம் மூலமாக ராமாயண பாராயணம் ராமாயண சிரவணம் 
அது எப்படி எடுத்துனாலும் சரி கீர்த்தனம்னு எடுத்துனாலும் சரி சிரவணம்னு எடுத்துனாலும் சரி எப்படி அர்ச்சனம்னு எடுத்துனாலும் சரி நவவித பக்தியில் எப்படி வேணால் அதை நம்ம பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணுற ஒரு காலம் ஒரு பொன்னான காலம் என்று தான் சொல்லணும் அருணாச்சல கவிராயருடைய காலம் செவன்டீன் லெவன்லேருந்து செவன்டீன் செவன்டி நைன் அந்த ஒரு அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தெட்டு வயசு அவர் தமிழில் ஒரு பெரிய ஞானியாக இருந்திருக்கார் தில்லையாடிங்கிற ஊரில் அவதாரம் பண்ணினார் ரொம்ப பெரியவாளை பற்றி சொல்கிறச்சே அவதாரம்னு தான் சொல்லணும் பிறந்தான்னு நம்மளை மாதிரி சொல்லக்கூடாது சின்ன வயசுலேயே தாய் தகப்பனாரை எழுந்துட்டார் தமிழில் ரொம்ப பற்று அவருக்கு தமிழுக்கு வாழ கதின்னு சொல்லக்கூடிய திருக்குறளும் கம்பராமாயணமும் அவரோட வாழ்க்கையை ரொம்ப கவர்ந்துருக்கணும் திருக்குறளை நெறிநூல்னு சொல்லுவா நெறிநூல்னா ஒரு கிராமர் ஆஃப் லைஃப் அது எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு திருக்குறளுக்கு அப்பாற்பட்டு இன்றைக்கும் யாரும் சொல்லலை சொல்லவும் போகிறதில்லை அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் எக்ஸாஸ்டிவ் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் அதே சமயத்தில் ரொம்ப குவிண்டசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறது தான் திருக்குறள் அந்த திருக்குறளுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாரணம்னு சொல்லணும்னா ராமாயணத்தை தான் சொல்லணும் அதில் எப்படி இருந்திருக்கா இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காளோ அதுக்கும் ராமாயணத்தில் உதாரணங்கள் இருக்குது எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காளோ அதுக்கும் உதாரணங்கள் இருக்குது அதனால் இந்த ராமாயணமும் திருக்குறளும் அவரோட லைஃப்பை ரொம்ப கவர்ந்துருக்கு தமிழே ரொம்ப புலமை பெற்றிருக்கார் பக்கத்து ஊர்லேருந்து வெங்கட்ராமையர் கோதண்டராமையர்னு ரெண்டு பேர் இவற்ற தமிழ் கக்க கற்றுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கா அவள் எவ்வளவு தமிழ் கற்றுண்டான்னு யாருக்கும் தெரியல ஆனால் அவாட்டேருந்து இவர் சங்கீதத்தை கற்றுட்டார் அதனால் இவர் முதலையே ராமநாடகம்னு போ பண்ணுறச்சையே அதுக்கு ஒரு ராகம் அதுக்கு ஒரு மெட்டு அதுக்கு ஒரு தாளம் அப்படி போட்டு தான் பண்ணியிருக்கா ஏன்னா முதல் புஸ்தகத்துலேயே அது வந்தாச்சு அப்புறம் நாளடைவில் சிலதெல்லாம் அதே ராகத்தில் நின்று இருக்குது சிலதெல்லாம் ராகங்கள்லாம் மாறி இருக்குது அதை பற்றி போக போக பார்க்கலாம் முத்துத்தாண்டவர் மாரிமுத்தா பிள்ளை அருணாச்சல கவி இவா மூணு பேரையும் தமிழ் ட்ரினிட்டி தமிழ் மும்மூர்த்திகள் அப்படின்னு சங்கீத உலகத்தில் சொல்லுவார் ராமநாடகம் தவிர இவர் வந்து ஆஞ்சநேயரை பற்றி ஒரு பிள்ளை தமிழ் பண்ணியிருக்கார் அதெல்லாம் எவ்வளோ பண்ணியிருந்தாலும் இவருக்கு சங்கீத உலகத்தில் ஒரு தனி இடத்தை கொடுத்தது இந்த ராமநாடகம் தான் அதுக்கு அவரோட கவித்துவம் காரணம் அவருக்கு அதுக்கு மெட்டமைத்த இசை வல்லுநர்களும் அதுக்கு காரணம் அதுக்கும் அதை பற்றியும் பின்னாடி பேசலாம் ராமாயணை பற்றி ராமாயணத்தை பற்றி ரெஃபரன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்குது சிலப்பதிகாரம் வந்து அதோட காலம் செகண்ட் செஞ்சுரி பிசின்னு சில பேர் சொல்கிறா ஃபோர்த் செஞ்சுரி ஏடின்னு சில பேர் சொல்கிறா எதாக இருந்தாலும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு காலம் அது நம்ம கண்ணுக்கு அப்பாற்பட்ட காலம் கோவலனும் கண்ணகியும் மதுரைக்கு போகிறா போகிற வழியில் கவுந்தி அடிகள்னு ஒரு ஜெயின மகரிஷியை பார்க்குறா பார்க்குறச்சே கோவலன் ரொம்ப வருத்தப்படுறான் இந்த மாதிரி என்னோடய வாழ்க்கை இப்படி ஆகிடுத்தே அப்படின்னு அதுக்கு அந்த கவுந்தி அடிகள் சொல்கிறார் தாதை ஏவலின் மாதுடன் போகி காதலி நீங்க கடும் துயர் உழன்றோன் வேத முதல்வர் பயந்தோன் என்பதை நீ அறிந்திலையோ நெடுமொழியன்றோ அப்படின்னு சொல்றார் அதாவது அதாவது தந்தை என் சொல்லு கேற்ப மனைவியுடன் கானகம் சென்று அங்கு மனைவியை விட்டு பிரிந்து மிகவும் சிரமத்திற்கு உண்டானவர் யாரு வேத முதல்வன் அப்படிப்பட்ட மகாவிஷ்ணுங்கிறது நீ கேட் கேட்கலையா அவனுக்கே அந்த கதினா நீலாம் எப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாங்கிறதுக்காக சொல்கிறார் ஒரு உதாரணமாக நெடுமொழி என்றோ அது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நடந்தது இல்லையோன்னு சொல்கிறார் சிலப்பதிகாரமே நமக்கு நெடுமொழி சிலப்பதிகாரத்துக்கு ராமாயணம் நெடுமொழினா ராமாயணத்தோட காலத்தை நம்ம கண்ணால் பார்க்கவே முடியாது கண்ணால் பார்க்காட்டாலும் பரவாயில்ல காதால் நிறைய கேட்குறோம் அதுதான் முக்கியம் தசரத்த சக்கரவர்த்தி அறுபது நா அறுபது ஆயிரம் ஆண்டு செங்கோல் ஓச்சி பெரிய நாற்பத்தஞ்சு ராஜ்யங்களை ஜெயித்து ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கினான் இதெல்லாம் கதையில் படிச்சுருக்கோம் அதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறான்னா அவருக்கு புத்திர பாகியம் இல்லாமல் இருக்கச்சே தனக்கு புத்திரன் இல்லையேங்கிற குறை இல்லை அதுக்கு ஒரு ரொம்ப அழகாக கம்பராமாயணத்துலேருந்து ஒரு ஸ்லோகம் அறுபதினாயிரம் ஆண்டும் மாண்டுர ஒரு பகை ஒடுக்கி இவ்வுலகை ஓம்பினேன் பிறகு ஒரு குறை இல்லை என் பின் வையகம் மருகுவது என்பது ஒரு மறுக்கம் உண்டரோ 
அறுபது நாயிரம் வருஷம் இருந்து நான் வந்து நல்லதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அதனால ஒன்றும் பெரிய குறை ஒன்றும் இல்லை இங்கே ஆனால் என்னுடைய காலத்திற்கு அப்புறம் யார் இந்த ராஜ்யத்தை நன்னா பரிபாலனம் பண்ண போகிறா அதுக்காக ஒரு புதல்வன் இல்லையே அதுக்காக ஒரு மைந்தன் இல்லையேங்கிற குறை தான் தசரத் மகாராஜாவுக்கு இருந்திருக்கு புத்திர காமிஷ்டி யாகம் பண்ணினார் சரி புத்திர காமிஷ்டி யாகம் பண்ணினா குழந்தை பிறக்கலாம் ஆனால் எல்லாேருக்கும் மகாவிஷ்ணு வந்து பிறந்துடுவாரா அது மகாவிஷ்ணுவே டிசைட் பண்ணால் தான் வர முடியும் அங்கே வைகுண்டத்தில் ரிஷிகள்லாம் போய் சொல்கிறா கீழ் எப் பூலோகத்தில் வந்து அராஜகம் நிறைய ஆயின்ட்ருக்கு நீங்கள் தான் போய் கவனிக்கணும்னு எப்படியாவது ஒரு அவதாரம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறா சக்கரவர்த்தி திருமகன்னு தான் வால்மீகி ராமாயணத்தில் அவர் முதல்ல ராமன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கா அவர் இறைவன்னு சொல்லவே இல்லை கம்பர் தான் முதல்லையே என்னுடைய இறைவன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதே ரீதியில் கவிராயிரம் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இந்த அவதார கட்டம் வரச்சையே பாலகாண்டத்தில் பரமனே தசரதன் செய் பாகியத்தாலே பள்ளி கொள்ளும் பரமனே எங்கே பள்ளி கொள்ளும் பாம்பனை மேல் பள்ளி கொள்ளும் பரமனே தசரதன் செய்த பாகியத்தால் உலகமெல்லாம் அணுவிக்கியான விதி செய்வான் அவதாரம் செய்வானே அந்த மகாவிஷ்ணுவே அவதாரம் பண்ணினான்னு சொல்லியிருக்கார் அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு இந்த அவதாரத்தோடு தொடங்கலாம் கலை கோ 
ஆழ்வாராதிகளோ பார்த்துருக்கிற மாதிரி இறைவனாக பார்க்கலாம் இல்லைனா பதினாறு நல்ல குணங்கள் பொருந்திய ஒரு கதாநாயகன் ஒரு ஸ்டோரிக்கு ஹீரோ ஒரு எபிக்கு ஹீரோ அப்படின்னும் பார்க்கலாம் எப்படி பார்த்தாலும் ராமாயணத்திலேருந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எல்லாமே நிறைய இருக்கு ஒவ்வொரு ராமாயணத்திலேயே ஒவ்வொரு கட்டத்தில் ராமரை ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கா இல்லை டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கா ஆஞ்சநேய சுவாமி ஆஞ்சநேய சுவாமி ராவணனை பார்க்குறார் சுந்தரகாண்டத்தில் வரைச்சேன் அதை கொஞ்சம் முன்னாடியே சொல்கிறேன் ஏன்னா அதில் ராமன் யாருங்கிறத ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கா கம்பராமாயணத்தில் அவர் போய் ராவணன்ட்டு சொல்கிறார் நான் வந்து ராமதூதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமன்கிறவன் யாருன்னு சொல்லணுமா நான் ராமதூதன் சொல்லியாச்சு ராமன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணுமே ராமனுடைய பராக்கிரமம் என்னங்கிறத நாலே வரியில் அது ஆஞ்சநேய சுவாமி ஒருத்தரால் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா சொல்லின் செல்வன் ராமன் என்று சொல்லின் அங்கு செல்வன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆஞ்சநேய சுவாமி ஒருத்தரால் தான் அவ்வளோ அழகாக சொல்ல முடியும் அந்த செய்யலை படிச்சுட்டு அது குறையும் சொல்கிறேன் மூலமும் நடுவும் ஈரும் இல்லது ஓர் மும்மைய தாயகாலமும் கணக்கும் நீத்த காரணன் கைவில் ஏந்தி சூலமும் திகிரி சங்கும் கரகமும் துறந்து தொல்லை ஆலமும் மலரும் வெள்ளி பொறுப்பும் விட்டு அயோத்தி வந்தான் மூலமும் நடுவும் ஈரும் இல்லாமல் ஆதி மத்தியம் அந்தம் எதுவுமே பவான் கிடையாது சம்ஸ்கிருதத்தில் ஆதி மத்தியாந்த ரகித அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேஸே இருக்குது தீஷ்தர்வாள் கூட கிருத்திகள்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த எதுவுமே இல்லாமல் ஏன்னா நடுவுன்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா ஆதி அந்தம் டிட்டர்மன் பண்ணிடலாம் ஏன்னா மிட் லைஃப்னு சொல்லி ஐம்பது வயசுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா நூறு வருஷம் எடுக்கப்போறாங்கிறது கணக்கு சரியாக போயிடும் அந்த மாதிரி பகவானை சொல்ல முடியாது அதனால ஆதி மத்தி மத்தியம் அந்தம் எதுவுமே இல்லை சரி அதெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த காலமெல்லாம் விட்டுட்டு கையில் ஒரு சின்ன வில்ல மத்தன் எடுத்துன்னு வரான் எங்கேருந்து வரான் சூலமும் திகிரி சங்கும் கரகமும் துறந்து திரிசூலத்தையும் விட்டுடுறான் கமண்டலத்தையும் விட்டாச்சு சங்கு சக்கரத்தையும் விட்டாச்சு அப்படின்னா யார் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரே உருவமாக ஒரே ஒரு வில்லை எடுத்துட்டு ராமன் வரான் ராமனுடைய ராமனை பற்றி சொல்கிறச்சே பெரிய வாழ்நாள் சொல்லுவா ஒரு இல் ஒரு சொல் ஒரு வில் அதுதான் ராமன் ராமாயணத்தில் என்னென்னா ராமரை யாரும் கொஞ்சினதாக சரித்திரமே இல்லை 
ஒரே அவசரம் பாலகாண்டத்தில் பிறக்கிறாருங்கிற அவதாரத்துக்கெல்லாம் பில்டப்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அசமேதமாக ஆகியம் என்ன பாயசம் கொடுக்கறது என்ன குழந்தைகள்லாம் அவதாரம் அவதாரம் பண்ணுறது என்ன எல்லாம் இருக்குது அது முடிஞ்ச அப்புறம் உடனே ஒரு வேத வேத தியானம் உடனே வேத வேத வேதம் சொல்லிக் கொடுக்குறா உடனே அவளுக்கு பூனல் போட்டு வைக்கிறா அப்படிங்கிற கட்டம் வருதே தவிர கிருஷ்ணாவதாரத்தில் கிருஷ்ணரை வந்து ஒரு பாலகிருஷ்ணனாக பாவித்து அனுபவித்த மாதிரி இதில் வந்து ராமாயணத்தில் பார்க்கவே முடியாது அது ரொம்ப ஒரு டியூட்டி கான்ஷியஸ் அவதாரம் போல் இருக்குது அதனால தான் அவர் எடுத்து வறட்சியே அவர் வில்லோடையும் வந்துட்டார் வறட்சோடி வறட்சியே அவருக்கு வந்து பொறுப்பு கொடுத்துட்டான் இது போகாதுன்னு அவர் சின்ன பையனாக இருக்க செய்ய விஸ்வாமித்திரம் பிள்ளை பிடிக்க வந்தாச்சு சரி வரார் விஸ்வாமித்திர மகாரிஷி எப்படின்னா அவர் வந்த உடனே ஒன்றும் இந்த மின்ஸ் வேர்ட்ஸ் மின்ஸே பண்ணலை நேராக தனக்கு தனக்கு எது வேணுமோ அதை கேட்டு விடுற எனக்கு எதாவது சேனையை இவ்வளவு பெரிய ராஜா உன்னோட சேனையை கொடுன்னு கேட்டுக்கலாம் உன் நாலு பிள்ளை அனுப்புன்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை இல்லை என்ன ஜூனியர்லேருந்து சீனியருக்கு போயிருக்கலாம் ஒன்றுமே சொல்லலை நேராக வந்து நால்வரினும் கரிய செம்மல் ஒருவனை தந்திடு என உயிர் இறக்கும் கொடுங்கூற்றின் உடைய சொன்னான் அதாவது தசரதனுக்கு உயிரே போகிற மாதிரி ஒரு கொடுஞ்சொல்ல சொன்னாராம் விஸ்வாமித்திர மகர்ஷி நால்வரினும் கரிய செம்மல் ஒருவனை தந்திடு ராமனை தாங்கிறத இவ்வளோ டார்கெட் பழிச்சு நடித்தார் சரி இது அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முகஸ்துதி இந்த முகஸ்துதிக்கு கூட ராமாயணம் சொல்லி தருது அதில் என்ன சொல்கிற நான் யார்கிட்ட போக முடியும் சொல் நான் பிரம்மாட்ட போகலாம் இல்லை சிவன்கிட்ட போகலாம் இல்லை மகாவிஷ்ணுகிட்ட போகலாம் இவா எல்லாருமே முடியலன்னு கையை விரிச்சாச்சுன்னா அவங்க கூட தானே வந்தானோம்னு சொல்லி இவருக்கு ஒரு ஒரு பெரிய பிரம்ம பதவி இவா மூணு பேருக்கு மேலே நீங்கிற மாதிரி சொல்லி இவருக்கு ஒரு காக்கா போட்டுற காக்கா பிடிச்சிடுறார் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒன்றும் சொல்லவும் முடியறது இல்லை ஏன்னா விஸ்வாமித்திர நம்ம மனுஷால விட ரிஷிமார்களுக்கு அசுகையும் ஜாஸ்தி பொறாம ஜாஸ்தி கோபம் ஜாஸ்தி எதெல்லாம் வேண்டாமோ அத்தனை குணங்களும் சேர்ந்து இருந்திருக்க அவள்கிட்ட அதில் வசிஷ்டர் இவருக்கு குலகுரு வசிஷ்டர் கண்டாலே விஸ்வாமித்திரருக்கு ஆகாது வேற ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து எனக்கு கொடுன்னு கேட்டப்புறம் அவர் ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொண்டு விட்டுருவார் அதுக்கு ஒரு ரொம்ப அழகாக ஒரு கிருத்தி கவிராயர் பண்ணியிருக்கார் அதை பார்க்கலாம் Da 
கருப்பா தெரியறதுன்னு ஒரு ஒரு சாதாரணமாக எல்லாரும் கொடுக்குற ஒன்று ஒரு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்லலாம் வியாக்கியானம்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று என்னென்னா மரகதம் இந்த ஜுவல்லஸ்ட்டை போய் ஒரு மரகதம் அதாவது பச்சை கல்லை கொடுத்து இது வந்து இந்த நல் நல்ல மரகதம் தான் அப்படின்னு கேட்டானா வந்து என்ன பண்ணுவாளான்னா பாலில் போட்டு பார்ப்பானா பாலில் அந்த மரகதம் போட்டோடனே அது கருப்பாகணும் அது கருப்பானால் தான் நல்ல நல்ல மரகதம்னு அர்த்தம் அது மாதிரி இந்த ராமருங்கிற ஒரு மரகதம் மரகத மீனி அந்த பார்க்கடலில் பட்டவுடன் பார்க்கடல் வந்து கருங்கடலாக எடுத்து அப்படின்னு இன்னொரு வியாக்கியானம் பெரிய வாச்சிடுவா இது நமக்கு எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்குது கேட்குறதுக்கு இப்போது ஹமீர் கல்யாணி ராகத்தில் க கம்பருடைய ஒரு பாடல்
இந்த ஒரு சீனை டெபிக்ட் பண்ணுறச்சே கவிராயர் ராமர் சீத்தையை பார்த்து பயந்துன்னுதான் சொல்லியிருக்கார் அப்போலேருந்தே அது ஒரு சம்பிரதாயம் ஆகிடுச்சு போல் இருக்கு ராமர் சீத்தையை பார்த்து நினச்சிக்கிறான் இவ இவளுடைய காந்திக்கு இவள் இவ யார் இது அப்படின்னு தெரியாமல் இந்த அருணாச்சல கவிராயர் கிருத்திகளுக்கு மெட்டமைத்து அதை பிராபல்யப்படுத்தின ஒரு பெரிய பெருமை சங்கீத மேதை அறியக்கூடிய ராமானுஜங்க அறியாச்சாரும் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் சில கிருத்திகளுக்கு அதே ராகத்தில் அதாவது முதல்ல புஸ்தகத்தில் இதில் இருந்தோ அந்த ராகத்தில் ட்யூன் பண்ணியிருக்கார் சிலதெல்லாம் அவர் மாற்றி அமைச்சிருக்கார் இந்த இந்த கிருத்தி அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுத்து போல் இருக்கு அதனால் என்ன பண்ணினார் ஒரு இந்த கிருத்தி வெளியில் வந்து வரணும்னா ட்யூன் வந்து எல்லாருக்கும் ஃபெமிலியராக இருக்கணும் தெரியாத சங்கீ ச ட்யூனாக இருக்கக்கூடாது தெரிஞ்ச ஒரு ட்யூனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சாவேரின்னு புஸ்தகத்தில் போட்டிருந்த அந்த கிருத்தியை முதல்ல பைரவியில் மாற்றினார் சரி அது மத்தனம்னு இல்லை விரிபோனி வர்ணத்தை அப்படியே ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்த மாதிரி பல்லவி இதுக்கு பண்ணியிருக்கார் முதல்ல இந்த பைரவி ரெண்டே லைன் நான் மாத்திரம் பாடி காமிச்சுட்டு இது சாவேரி எப்படி அபிப்பிராயம் இருக்குங்கிறது சொல்லிடலாம் சரி நீந்த நீ சரி கரி 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 ஆரோ இவர் யாரோ என்ன பேரோ அறியனே ஆரோ அப்படின்னு போட்டிருக்காரு அதில் இருந்தாலும் என்னோடய குருநாதர் எங்களுக்கெல்லாம் சாவேரியில் தான் சொல்லி வச்சுருக்கார் ஏன்னா அதுதான் எங்கள் பாரம்பரியத்தில் வந்திருக்கிற ஒரு பாட பாடாந்திரம் ஸோ அதையே இங்கே ஒரு ரெண்டு லைன் பாடி காமிச்சிட்டும் ராமாயணத்தை தொடரலாம் மித்திலைக்கு ராமலக்ஷ்மணர் உடன் விஸ்வாசத்திர மகாரிஷி வந்தாச்சு கம்பராமாயணத்தில் குலமுறை கிளைத்து படலம்னு ஒரு படலம் இருக்குது அங்கே தான் ஒவ்வொரு குலமும் தங்களோட பெருமையை பற்றி சொல்லிக்கிறார் எங்கள் குலத்தில் என்ன வசதி அப்படிங்கிறத ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு மார்க்கெட்டிங் அங்கே சரி விஸ்வாமித்திர என்ன பண்ணுறார் முதல்ல சொல்கிறார் இவரை பற்றி இது யாரும் தெரியுமா இந்த ராமன் அதுக்கும் கம்மனத்தான் நட வேண்டியிருக்கு அலை உருவ கடல் உருவத்து ஆண் தகை தன் நீண்டு உயர்ந்த நிலை உருவ புயவலியை நீ உருவ நோக்கு ஐயா உலை உருவ கனல் உமிழ் கண் தாடகை உலை உருவ கனல் உமிழ் கண் தாடகை தன் உரம் உருவி மலை உருவி மரம் உருவி மண் உருவிற்று ஒரு வாளி இந்த ஆஜானு பாகு வானந்த ஸ்ரீராமன பார் ஜனக ம ஜனகனே இவனுடைய ஒரே ஒரு அம்பு என்ன பண்ணுறது தாடகையை மார்பை பிளந்து கொண்டு ஒரு மலையை உருவி ஒரு மரத்தை உருவி மண்ணை உருவி விட்டு நின்றுதான் அப்படி ஒரு சக்தி அதுக்கு இத்தனையும் தாண்டி வந்து நின்று இருக்கு அப்படிப்பட்டவனாக்கும் இந்த ஸ்ரீராமன் சொல்றார் 
அப்புறம் அவருக்கே சந்தேகம் இந்த ஜனகர் கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணுற மாதிரி இருக்கே ஒருவேளை ஜனக மகாரிஷிக்கு ஜனக மகாராஜாக்கு தசரதனோட பிள்ளைக்கு கொடுக்கறதுல ஒரு அபிப்பிராயம் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ கொஞ்சம் குறைச்சலாக இருக்கா தசரதன் யார் நாற்பத்தஞ்சு தேசங்களை ஜெயிச்சு ஒரு ஒரு மகா சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கின ஒரு மகாராஜா அதெல்லாம் சரிதான் ஏற்கனவே மூணு மனைவி அப்புறம் பரசுராமனுக்கு பயந்துன வருஷா வருஷம் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி கங்கணத்தை வேற காமிச்சுட்டு இருக்க இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்தில் போய் தன் பொண்ணை கொடுத்தானா அந்த பொண்ணு சௌரியமா இருப்பாளா அவருக்கு பயம் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்றது இந்த ஒரு இக்கட்டிலேருந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுங்கிறதுக்காக அதுக்கும் கம்பர் ரொம்ப அழகாக ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கார் திரையோடும் அரசியரைஞ்சும் சரி சரி கடல் கால் தசரதனாம் பொறையோடும் தொடர்மனத்தான் புதல்வர் எனும் பேரே கான் தசரதனுக்கு பிள்ளைங்கிற பேர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அது என்ன தசரதனுக்கு பிள்ளை தான் பிள்ளைய பேர் தான்னா என்ன அர்த்தம் உரையோடும் நெடுவேலாய் அதாவது உரையோடும் நெடுவேலாய்னா அந்த வேலை எடுத்து எல்லாரையும் கொன்று ஜெயிச்ச அப்புறம் உரையில் போட்டு வச்சுருக்கானா ஜனகன் அவன் அப்படி அட்ரஸ் பண்ணுற பண்ணிட்டு உபநயன விதி முடித்து மறை ஓதுவித்து இவரை வளர்த்தானும் வசிட்டன் கான் இவனை யார் வளர்த்துருக்கா வசிஷ்ணாக்கும் வளர்த்துருக்கான் நீ பயப்படவே வேண்டாம் அப்படிங்கிறத அப்படி பூடகமாக சொல்கிறார் அத்தனைக்கும் வசிஷ்ணன் கண்டாலே பிடிக்காது இவருக்கு இருந்தால் கூட இந்த ஒரு இடத்துல அவர் வசிஷ்ணனை எப்படியோ அங்கே கொஞ்சம் எழுத்து போட்டு அதை வச்சு இவரை வந்து ராம தள்ளிவிட பார்க்குறார் போட்டிருக்கு மேரேஜ் மார்க்கெட்டில் அப்படி ஒரு கட்டம் இதுக்கு ரொம்ப அழகாக இவரும் ஒரு கிருத்தி பண்ணியிருக்கார் சங்கராபரணத்தில் அதை இப்போ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் யார 
ஜனகருக்கு <laughs> சிவதனுசு முறிச்சாச்சு கல்யாணம் கல்யாண மண்டபம் இந்த கல்யாண மண்டபத்துக்கு ஸ்ரீராமன் வரதை பற்றியும் ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவியான சீதா பிராட்டி வரதை பற்றியும் கம்பரும் சரி கவிராயரும் சரி ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கா ஒவ்வொரு இதுக்கு ஒவ்வொரு செயலும் எடுத்துக்கிறோம் விமலம கூட்டம் தரித்து விமலம கூட்டம் தரித்து பேதாம்பர பேதாம்பரமே நீ மேல் விரித்து 
கமலமலரானது கமலமலரானது நான கமலமாமலர் கமலமாமலர் நான கங்கணங்கள் செங்கையினில் அமிர்த கிரண சந்திரன் போல் முகம் கா முகம் கா யோக 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 கல்யாண ராமசாமி குண்ட கோலம் சொல்ல போமோ ராமசாமி கொண்ட கோலம் என்னாலே சொல்ல போமோ சொல்ல போமோ விமல மணி மகுடம் தரித்து பீதாம்பரம் மேனி மேல் விரித்து அதென்ன பீதாம்பரத்தை விரித்து உடுத்தின்னா சொல்லியிருக்கணும்னு கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணி பார்த்தா கொஞ்சம் வெடிக்க இருந்தது சரி ரைமிங்காக போட்டிருந்தா கூட எதுகை மோனைக்காக சிலதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் பண்ணியிருந்தாலும் அதுலேயும் ஏதாவது பொருத்தம் இருக்கணும் சும்மா சொல்ல மாட்டா பெரியவா சொல்றச்சே கமல மாமலர் கமல மாமலர் ஆனது நான ஏன் நான ஏன் வெட்கப்படுறது கங்கணங்கள் செங்கையினில் பூனை அவனோட கை அப்படி ஒரு செவந்து தாமரை மாதிரியே இருக்கு அதில் அவர் கங்கணம் போடுறத பார்த்து தாமரைக்கே வெக்கமா இருக்கான் நம்ம அந்த அழகுக்கு நம்ம அந்த கொஞ்சம் கூட நிகர் இல்லாமல் இருக்கோமே அமிர்த கிரண சந்திரன் போல் முகம் காண அப்படி ஒரு சந்திர வதனமா சந்திர பிம்பமா இருக்கு யோக கல்யாண ராமசாமி கொண்ட கோலம் என்னாலே சொல்ல தகுமா சொல்ல தரமா சொல்ல போகுமா பீதாம்பரம் மேனி மேல் விரித்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் பச்சை மா பச்சை மாமலை போல் மேனி அப்படின்னு அவர் ஒரு பர்வதத்துக்கு கூப்பிட்டுருக்கோம் பின்னாடியும் வருது அதாவது ஒரு ஒரு கிருத்தியில் அந்தராம சௌந்தரியங்கிற ஒரு கிருத்தியில் பெருமாளை வந்து பாதாதி கேசம் ஆஞ்சநேய சுவாமி வர்ணிச்சிருக்கார் அதை பின்னாடி சொல்ல போகிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பச்சை மாமலையில் மலைக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸு வந்து உடுத்த முடியாது போகத்த தான் வேணும் அதனால தான் நான் என்னமோ இவர் இந்த இடத்துல வரைச்சே பீதாம்பரம் மேனி மேல் விரித்து அப்படின்னு ரொம்ப கவிராயர் ரொம்ப அங்கே ஒரு நயமாக ஒரு வார்த்தை ரொம்ப பொருத்தமாக அங்கே போட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சீத்தை வரணும் மண்டபத்துக்கு அதுக்கு கம்பரை கம்பரின் உதவியை நாடுவோம் பொன்னின் ஒளி பூவின் வெறி பொன்னின் ஒளி பூவின் வெறி பொன்னின் ஒளி பூவின் வெறி சாந்து புதி சீதம் சாது புதி சீதம் மனவையில் 
ಮಣಿ ಮನವೈರಾತ ಮಣಿ ಮಂಡಪ ಅಡೈದ ಮಂಡಪ ಅಡೈದ ಸರ್ವ ಅಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೆಯಾಗ ಸೀತೆ ಪೂವಿನ ನರ್ಮಣತ್ತುಡನೂ ಚಂದನತ್ತಿನ ನರ್ಮಣತ್ತುಡನೂ ಅಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಕ್ಕೆ ವರಚೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಪಕ್ಷಿಯಂ ರಂಬೈ ತ್ರಿಲೋತ್ತಮೇ ಅಂದ ಮಾದರಿ ತೇರರಹಿಗಳುಮೇ ಬಿಟ್ಕಪಟ್ಟಾಳ ನಮ್ಮ ಇವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಕ ಮುಡಿಯಾದ ಪೋಡ್ರಕೆ ಅವಳೋ ಊರು ಅವಳೋ ಊರು ಕಾಂತಿ ಅವಳೋ ಊರು ಪುಲಿವು ಅವಳೋ ಊರು ಅಳಗು ಅವಳೋ ಊರು ಕಾರುಣ್ಯಂ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂದು ಅನ್ನನಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರಿಗಿರಾಳ ಅಪ್ಪಿನ ಕಂಬರ್ ಒಂದು ಸೀತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಪಕ್ಕೆ ಕೂಟಿನ ಬರಾರ್ ಕಲ್ಯ ತಿರುಮಣಂ ನಡಕರದ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಕೊಂಜ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಒಂದು ಡೈಗ್ರೇಷನ್ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಮದರಿಕಿ ಪೋರಾರ್ ಮದರಿಲ ಹೋಗಿ ವೈಷ್ಣವತ್ವದ ಪತಿ ನಿಲೈನಾಟ್ರಾರ್ ಅದ ಪಾತ್ ಪಾಂಡಿಯರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಜಾಕ ರೊಂಬ ಸಂತೋಷ ಅವರಕ್ಕ ಪಲವಿದ ಗೌರವಗಳ ಅಂಗ ಕೊಡುಕರಾರ್ ಅಂದ ಗೌರವತ ಪಾಕರ್ತಕ್ಕೆ ಕೂಡಲಳಗರ್ ಸುಂದರರಾಜ ಪೆರುಮಾಳೇ ಪ್ರತಿಕ್ಷಮಾ ಅನರ ಅದ ಪಾತಮರ ಬಿರಿಯಾಳ್ವರ್ಕ ಏನ ತೋಣಿತ್ರ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬಳವಳಹ ಬಂದಿರಕಾನೆ ಇವಂಗ ನಾ ಪಾತಿ ಯಾರನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಟ ಅವನಕ್ಕೆ ಏನ ಆಯಡಮ ಒಂದೇ ಭಯ ಪೆರುಮಾಳಕ್ಕೆ ಏದಾ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದಿರತನ ಅವನಕ್ಕೆ ಏದಾ ಒಂದು ಎಡಂಜಲ ಬಂದಿರತನ ಏನ ಆಹೋ ನಮ್ಮಳ ಯಾರು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಡಿನ ಒಂದು ಭಯ ಉಡನೆ ಅಂದ ಎಡತ್ತಲಿಯ ಅವರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಪ್ಚರಸ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಟ ಪಾಡಲ್ತ ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಲ್ಲಾಯಿರತ್ತಾಂಡು ಫಲ ಕೋಡಿ ನೂರಾಯಿರ ಮಲ್ಲಾಂಡ ತಿನ್ ತೋಳ್ ಮಣಿವಣ್ಣ ಹುಂಚೆ ಬಡಿ ಚವಿತ್ತಿರುಕ ಅಡಿಯೋ ನೋಡುಂ ನಿನ್ನೋಡು ಪಿರಿವಿನ್ರಿ ಆಯಿರಂ ಪಲ್ಲಾಂಡು ಅದ್ರ ಬಾರಂಗ ಎನ್ನೋಡ ನೀ ಇರ್ಕಣ ಪಲ್ಲಾಂಡು ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಪೆರುಮಾಳ ಪಾತ ಅಡಿಬಾಯ್ ನಿನ್ ಮಲ ಮಾರ್ಪಿನಿಲ್ ವಾಳ್ಗಿನ್ರ ಮಂಗೈಯು ಪಲ್ಲಾಂಡು ಸರಿ ಉನ್ನೋಡೆಯ ಬಲ ಮಾರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಿರ ಸೀತೆಕ್ಕೂ ಪಲ್ಲಾಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿಕ್ಕೂ ಪಲ್ಲಾಂಡು ವಡಿವ ಚೋದಿ ಬಲ ತುರೆಯು ಚೂಡರಾಳಿಯು ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಡೈ ಪೋರ್ ಪೂಕ್ಕ ಮುಳಂಗು ಅಪ್ಪಾಂಜ ಸನ್ನಿಯಮ ಪಲ್ಲಾಂಡು 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 ಪಲ್ಲಾಯಿರತ್ತಾಂಡು ಫಲ ಕೋಡಿ ನೂರಾಯಿರ ಅಪ್ಡೀನ್ ಅಂಗ ವಾಳ್ತಾರ ಅದೇ ಮಾದರಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣತ್ತಿನ ಸೋಮನಂ ಪಾಡ್ರದನ್ನು ಚೊಲ್ಲುವೋ ಅಂದ ಮಾರಿ ಇಂಗೆ ಸೀತೆಗೆ ರಾಮರ್ಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನೋ ಉಡನೆ ಕವಿರಾಯ ರೊಂಬ ಅಳಹ ಅವರು ಸೋಮನವನ್ನು ಪಾಡಿರ್ಕಾರ ಏನಾ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಇರ್ಕಣೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಭಿಕ್ಷಮಾ ಇರ್ಕಣೋ ಅವ ನನ್ನ ಇರಂದಾದ ನಾಡು ನನ್ನ ಇರ್ಕ ಮುಡಿಯೋ ನಾಡು ನನ್ನ ಇರಂದಾದ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಇರ್ಕ ಮುಡಿಯೋ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರ ಒರು 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 ಪೊರುಪುಣರ್ಚಿ ನೆನಕ್ರೆ ಅಂಗ ಪೆರುಮಾಳಕ್ಕೆ ಸೋಮನಂ ಪಾಡ್ರ ಶೋಭನಂ 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 ರಾಮಸಾಮಿ ಕುಂಸೀತೆ ಕು ಶೋಭನಂ 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 ರಾಮಸಾಮಿ ಕುಂಸೀತೆ ಕು ಶೋಭನಂ 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 ರಾಮಸಾಮಿ ಕುಂಸೀತೆ ಕು ಶೋಭನಂ 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 ರಾಮಸಾಮಿ ಕುಂಸೀತೆ ಕು ಶೋಭನಂ 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 ರಾಮಸಾಮಿ ಕುಂಸೀತೆ 
ஏற்பாடுகள்ட்டு இந்த கதையில் முக்கிய திருப்பமான கூனி வர கூனி வரலனா இங்கேயே பட்டாபிஷேகம் ஆயிருக்கும் ராமர் சீத்தையும் அயோத்தியை ஆண்டிருப்பார் ஆனால் ரெண்டு பெரிய காரியம் ஆயிருக்காது ஒன்று வந்து துஷ்ட நிக்கிரக சிஷ்ட பரிபாலனம் அதனால் அந்த தசமுகன் இருக்கானே அவனை கொல்லணும் தர்மத்தை நிலைநாட்டணும் அதுக்கும் மேலே ஆஞ்சநேய சுவாமி கிடச்சே இருக்க மாட்டார் இத்தனை இருக்கிறதுனால இந்த கூனி தான் இந்த கதையில் வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோயின் இந்த ஸ்டேஜில் சரி வரா வந்து நேர கை கைகிட்ட வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு அந்நியாயத்தை கேட்டியா உன்னோட பையனுக்கு இல்லாமல் ராமனுக்கு பண்ண போகிறான் பட்டாபிஷேகம் பண்ண போகிறார் பட்டாபிஷேகம் பண்ணினா உன்னோட நிலைமை என்ன ஆகும்னு கொஞ்சமான யோசிச்சுப்பாரு கை கைக்கு நாலு பிள்ளைகளில் ராமன்கிட்ட தான் ரொம்ப அபிப்பிராயம் ஜாஸ்தி ரொம்ப அன்பு ஜாஸ்தி ரொம்ப பாசம் ஜாஸ்தி அவர் சொல்கிறா பாமரமே கொஞ்சம் கூட அறிவு கொஞ்சம் கூட மூளை இல்லாமல் அப்படி வந்து இங்கிட்ட பேசுகிறீங்க இவன் முதல்ல வந்து இவன் இந்த செய்தி சொன்ன உடனே அவளுக்கு ஆபரணங்கள் எல்லாம் அவள் 
பரிசாக கொடுக்குறானா அதை பார்த்த உடனே தான் கூனி சொல்கிறா நீ ஒன்றும் ஒன்றுத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை இக உலகமே சிந்தனை இல்லாமல் நீ ஏதோ இருக்க ஏதோ ஒரு காலத்தில் இருக்க நீ இதை புரிஞ்சுக்கோ முதல்ல முதல்ல ராமன் பட்டாபிஷேகம் வந்துன்னா கௌசல்யா ரொம்ப ஆல் பவர்ஃபுல்லாக ஆகிடுவா நீ அடிபட்டு போயிடுவே உன்னோட பேட்டில் இல்லை அங்கே நீ அடிபட்டு போயிடுவே அதனால் முதல்ல நீ என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கு உண்டான கைங்கரியத்தை நீ பண்ணு அப்படின்னு ஆனால் கை கை அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒன்றும் பண்ண முடியல ரொம்ப அழகாக ஒரு கிருத்தி எல்லாரும் கேட்டிருக்கிறது தான் ராமனுக்கு மன்னன் ஸ்ரீராமனை நீ என்னன்னு நினைச்சுட்டு இருக்க பரசுராமனோட கர்வத்தை கொஞ்சம் கூட ஒரு தெரியாம பண்ணினா நம்ம எல்லாம் காக்கிறவன் அந்த ஸ்ரீராமன் தான் அவனுக்கு பட்டம் கொடுத்தா எல்லாம் நல்லது நன்மை தான் நடக்கும் நன்மையே பயக்கும் அப்படின்னு சொல்றா இருந்தாலும் கரைப்பார் கரைத்தால் கல்லும் கரையும் அதனால வனவாசத்துக்கு ஸ்ரீராமன் கிளம்ப வேண்டிய ஒரு கட்டம் வந்திருக்கு அவர் வந்து சீத்தையை நான் விட்டுட்டே போகிறேன் நீ அங்கே வந்து அங்கெல்லாம் வந்தால் சிரமப்படுவேன் ஏன்னா நீ இங்கேயே இருந்து க தனியாக கிளம்புறார் சீத்தைக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆகிடுறது அந்த இடத்துலாம் சொல்கிறா 
அக்னி சாட்சியாக திருமணம் பண்ணிக்கிடுச்சு இந்த புறவியில் உன்னை விட்டு பிரிய மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தேலே அந்த வாக்கு உங்களுடைய வாக்கு என்னாச்சு முதல்ல அவர் ஒரு சொல் ராமன் அவரை வந்து பாயிண்டில் பிடிக்கிறார் அவருக்கு அதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இப்படி ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டு என்னை காப்பாற்றாமல் இப்போ நட் நட்டாற்றில் விட்டீரேன் என்னை நட்ட நடுவு ஆற்றில் விட்டுட்டு போகிறேன்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு அதை ஒரு அழகாக இல்லை உங்களுக்கு ஒரு லட்சணமாக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இதை ரொம்ப உருக்கமாக சொல்லியிருக்கா இதுக்கு இசையும் ரொம்ப அழகாக அமைச்சிருக்கா உசேனியில் இந்த பாடல் எப்படி மனம் துணிந்தது எப்படி மனம் துணிந்தது சாமி எப்படி மனம்
சீதையும் ராமனுடன் காட்டுக்கு போகிறா அதுக்கப்புறம் நிறைய நடக்கிறது எல்லாத்தையும் சொல்கிறதுக்கு இங்கே நேரம் இல்லை குகப்படலம் குகப்படலம் தான் ரொம்ப கம்பராமாயணத்தில் எல்லாம் ரொம்ப வசதியாக சொல்லுவா அங்கே இவா வனவாசத்தில் இருக்கச்சு சூர்பனக வருது மூக்கரு அறுபட்டு திருப்பி லங்காவுக்கு போகிறா போன உடனே தங்கையை பார்த்து அண்ணா கேட்குறான் இந்த மாதிரி என்ன மூக்கு உடஞ்சிருக்கே அப்படின்னு அவர் சொல்கிறச்சு இந்த மாதிரி ராவணனை பார்த்தேன் சீதையை பார்த்தேன் அப்படின்ன உடனே இவன் மூக்கை விட்டுடுறான் விட்டுட்டு இந்த சீதையை பற்றி உடனே எனக்கு சொல் அப்படின்னு ஆமாம் உனக்கு எப்படி இருக்குது கொஞ்சம் கூட அங்கே ஆறுதலோ அங்கே தங்க மேலே பாசமோ இல்லை எனக்கு சீதையை பற்றி கரெக்டாக சொல் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதில் ரொம்ப அழகான பாடல் கவிராயர் எழுதியிருக்கார் காண வேணும் லட்சம் கண்கள் வேணும் லட்சம் கண்கள் காண வேணும் லட்சம் கண்கள் சீதா தேவியை காண வேணும் லட்சம் கண்கள் சீதா தேவியை காண வேணும் லட்சம் கண்கள் சீதா தேவியில் பலகிறீங்களோ கண்கள் காண வேணும் லட்சம் கண்கள் செனுலகெங்கும் வாட்டி திசையங்கீர்த்தி செனுலகெங்கும் வாட்டி திசையங்கும் கீர்த்தி காட்டி திசையங்கும் கீர்த்தி காட்டி செனுலகெங்கும் வாட்டி திசையங்கும் கீர்த்தி காட்டி செனுலகெங்கும் வாட்டி திசையங்கும் கீர்த்தி காட்டி எங்கும் பாட்டி திசையெங்கும் கீர்த்தி காட்டி திரியும் ராவணாவும் தான் இருபது கண் போதுமோ திரியும் ராவணாவும் தான் 
தாண்டி லங்கையில் போய் எல்லா இடமும் தேடுறார் கடைசியில் அசோக மரத்தில் அசோக மரத்தில் அசோக மரத்தடியில் சீத்தையை பார்க்குறார் சீத்தைக்கு சந்தேகம் இது நிஜமாகவே ஒரு வான ரூபத்தில் இருக்கிற ஒரு சொரூபமா இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ராவணனே ஒரு வேஷம் போட்டு வந்திருக்கான் நான் ராவணன் பல வேஷங்களில் வந்திருக்கு வந்திருக்கான் அப்படி வந்து ஏமாத்துறான்னு ஒரு சந்தேகம் அப்போ தான் கேட்குறா நீ ரா நீ அங்கே நீ நிஜமாகவே ராமதூதன்கிறதுக்கு எனக்கு நம்பிக்கை வர மாதிரி ராமனை பற்றி சொல் அப்படின்னு அந்த ராம சௌந்தர்யம் அந்த இடத்துல தான் ராமனை பாதாதி கேசம் ஆஞ்சநேய சுவாமி வர்ணிக்கிறார் ரொம்ப அழகான பாடல் அதில் எது ஒரு ஸ்டான்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா மூணு ஸ்டான்ஸாக இருக்குது இந்த பாடலுடைய இது கேதார கவலையில் ட்யூன் பண்ணியிருக்கா பார்த்தேன்னா மியூசிக் ஒரு மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிட்டே வரும் சரணத்தில் அது எதனால் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தோன்னா அப்போ தான் அந்த வார்த்தை நமக்கு நிற்கும் மியூசிக் மூவ் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா மியூசிக்லே லைக் போயிடுவோம் சாகித்தியத்தில் லைக்கவே லைக்க மாட்டோங்கிறதுனாலையோ என்னமோ அவள் பிரிவாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்கா மியூசிக்கை ரிப்பீ ரெப்பட்டேட்டிவாக வச்சு சாகித்தியத்தை பண்ணியிருக்கா ஸோ அதனால் சாகித்தியத்தை என்ன கவனிச்சு வாங்கோ ஏன்னா இதுக்கு வியாக்கியானம் தரதுக்கு எனக்கு நேரம் இருக்காது கந்தமேவும் அர விந்த மலர் அவர் காலுக்கு நீகராமோ க 
கைக்கு தான் சொல்ல போமா கந்தமேவும் அஞ்சினேருக்கும் சீதா தேவிக்கும் சம்பாஷணை தொடர்கிறது அவ அடையாளங்களை வந்து பரிமாறிக்கிறா அவர் கொடுத்த அம்சத்தை இவர்கிட்டையும் அப்படி சூடாமணி எல்லாம் பரிமாறிக்கிறா திரியும் தெருவாயில் ஆஞ்சநேய சுவாமிகிட்ட சீத்தை எடுத்து சொல்கிறா இந்த அடையாளத்தை கொடு ராமர்கிட்ட கொடுத்து இந்த பழைய கதையெல்லாம் சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குகனை சந்தித்தது இதெல்லாம் பற்றி அழகா சொல்லி அனுமானே சாமிக்கு இந்த அடையாளம் சொல்லையா
நஞ்சனையருக்கும் சீதா தேவிக்கும் நடந்த ரொம்ப முக்கியமான சம்பாஷணைங்கிறதுனால என்னமோ இதை மலைய மாருத்தம் மாருத்திங்கிற பேர் வர மாதிரி ஒரு ராகத்திலேயே பிரிவா வந்து அதை அழகாக பண்ணியிருக்கா அந்த சங்கீத விஷயத்தையும் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் சமிக்கிந்த அடையாளம் சொல்லையா அனுமானே சமிக்கிந்த அடையாளம் சொல்லையா அனுமானே சமிக்கிந்த அடையாளம் சொல்லையா அனுமானே சமிக்கிந்த அடையாளம் அடையாளம் சொல்லையா அனுமானே சாமிக்கிந்த அடையாளம் சீரையில் உயிரை தானே ஜனகி லங்க சீரையில் உயிரை ராமனிடமே வர ஆஞ்சநேய சுவாமி கம்பராமாயணத்தில் ரொம்ப அழகான செய்யுள் கண்டனின் கற்பினுக்கணி கண்களால் தென் திரை அறைகடல் அலைகடல் இரங் இலங்கை தென்னகர் இன்னும் வரும் கண்டனன் பா தேன் அப்படின்னு தான் முதல்ல சொல்கிறார் சீதையின்னு கூட சொல்லலை அந்த ஒரு சஸ்பென்ஸ் கூட வைக்கல கண்டேன் கண்டேன் சீதையை அதே இது தான் இவர் இன்னும் கொஞ்சம் ஊர்ஜிதமாக சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லுவேன் கண்டேன் 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 சீதையை மூணு தடவை கண்டேன் க அது ஏதோ ஏழை விடுற மாதிரி இருக்குதுன்னு நினச்சக்கூடாது நம்ம இந்த மூணுங்கிறது ஒரு ஆணித்தரமான நம்பர் கண்டேன் 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 சீதை கண்டேன் ராகவா Yeah. 
கண்டேன் கண்டே கண்டே சீதை கண்டேன் ராகவ கண்டேன் கண்டே கண்டே சீதை கண்டே ராகவ கண்டேன் கண்டே கண்டே சீதையை கண்டே ராகவ சிவந்த கண்களில் உன்னுடைய உறவையே பார் பார்க்கிறேன் பூவை திருச்சடை நித்த நித்தம் சொன்ன திருச்சடை தான் சொப்பனம் சொல்கிறா இந்த மாதிரி இவ சாதாரண இது இல்லை கொஞ்சம் அந்த காந்தி குறைஞ்சிருக்கு இங்கே இருக்கிறதுனால ஏன்னா ராமரை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கா கட்டாயம் வந்து நமக்கெல்லாம் கெடுதல் வரப்போகிறது ராமனும் சீத்தையும் சேரப்போகிறா அப்படிங்கிறது அவ தான் முதல்ல ப்ரெடிக் பண்ணி சொல்கிறா ஸோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு நினைவு அதையே நினைவாக கொண்டு பஞ்சு படிந்த பழம் சித்திரம் என்ன கண்டேன் 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 சீதை ராமாயணத்தில் இன்னொரு முக்கியமான கட்டம் வந்து விபீஷண சரணாகதி சுக்ரீவன் வந்து சொல்றான் ராமர் உன்னை கூப்பிட்டுருக்கார் உனக்கு சரணாகதி கொடுக்க போறாருன்னு இவனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் அன்னையாம் சீதா தேவியை கொண்டு போன பாவி தன்னுடனே பிறந்த சண்டானனாகி வந்த என்னையும் வர சொன்னாரோ அப்படின்னு கேட்குறார் யார் நான் யார் ராவணனுடைய தம்பி ராவணன் யார் அந்த அன்னையாம் திரிலோக ஜனனியான சீதையே அபகரித்து கொண்டு வந்த அந்த மகா பாவியோட தம்பி எனக்கு அவர் அவர் சரணாகதி கொடுக்க போகிறார் அப்படின்னு அப்புறம் அதில் ஒரு சரணத்தில் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கார் அதாவது என்னென்னா மந்திரகிரியாலே குழம்பும் இந்த மந்திரகிரியில் குழம்பு இந்த விஷமும் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு பா பாராருக்கு விஷமும் ஒரு பாலாருக்கு அமிர்தமும் தரா அந்த மாதிரி இருக்கு இந்த செய்தி இந்த இந்த லங்கையில் ஒரு புதிய சூரியன் உதிச்சிருக்கான் அந்த சூரியன் வந்து 
லங்கையில் இருக்கிற எல்லா கெடுதல்களையும் அழித்து லங்கைக்கே ஒரு பெரிய ஒரு நல்லது பண்ண போகிறான் அப்படிங்கிறது அந்த யுத் அந்த யுத்தத்தில் ராமன் ஜெயிக்க போகிறாங்கிறது இவரோட ஃபோர் கேஸ்ட்டு அதை சொல்கிறார் அந்த கிருத்தி மணிரங்கு ராகத்தில் அமைஞ்சிருக்கு இது புஸ்தத்தில் அசாவேரிலேயே அதிலே போட்டிருக்கு பார்த்தேன் இது இந்த மெட்டமைத்தவர் வந்து ஆலத்தூர் வெங்கடேஷையர் ஆலத்தூர் பிரதர்ஸோட தகப்பனார் குரு அவர் தான் இதுக்கு மெட்டமைச்சிருக்கு அன்னையாம் சீதா தேவிகி அன்னையாம் சீதா தேவியை கொண்டு போன பாவியை தன்னுடனே வீரந்த சண்டலனாகி வந்த என்னையும் வர சொன்ன அன்னையாம் சீதா தேவியை கொண்டு போன பாவி தன்னுடனே வீரந்த சண்டலனாகி வந்த என்னையும் வர சொன்னோ ரகுநாயக என்னையும் வர சொன்னோ ரகுநாயக என்னையும் வர சொன்னோ ரகுநாயக என்னையும் ராஜசன் என்று நாரோ என்னையும் வர என்னையும் ராஜசன் என்று நாரோ என்னையும் மந்தர கிரியால குழம் மந்தர கிரியால குழம் வானோர் கமுதம் முன்னாலே சந்தோஷமாக தந்ததே ஒரு கால என்ன செய்தாலும் சகிப்பா நல்லோ அது போல ஆகையினால் என் தன் பிறவியும் தீரும் எந்த பிறவியும் தீரும் இலங்கையிலே வந்திடுமே சூரியன் தேருமாரு அந்த இல்லை இது பாரும் என்னையும் வர சொல்லுநாயக என்னையும் ராஜச என்று நாரோ என்னையும் வர விபீஷ்ண சரணாகதி ஆறுது யுத்தம் ஆறுது ராமன் ஜெயிக்கிறார் இது ராம நாடகம்ங்கிறது என்ன இருக்கிறதுனாலையோ நம்ம தெரியல இந்த ராம நாடக புஸ்தகம் இவ்வளோ பெருசு இருக்குது அதில் பாதிக்கு மேலே யுத்த காண்டம் தான் ஆமாம் ரொம்ப அது மாதிரி ஒரு மாதிரி லாப் சைடடாக இருந்தது யுத்த காண்டத்தில் யுத்த காண்டத்தை பற்றி ஆற்றுல பேசுகிறது வந்து அனுச்சிதம் அதனால் அதை வந்து விட்டுடுவோம் அந்த சென்டிமெண்ட்ஸ்னால் பட்டாபிஷேகம் ஆறுது இந்த பட்டாபிஷேகம் வந்து எட்டடி சீர்பான்னு ஒரு நீளமாக ஒரு ஸ்லோகம் எழுதியிருக்கார் அதை பாடி முடிக்கவே நரமண்ணராயிடம் போட்டிருந்தது அதனால் மறுபடி கம்பராமாயணத்தில் தஞ்சம் புகுந்தேன்
ಹರಿಗಣೆಯ ಹನುಮಂತ ಅಂಗದನ್ ಉಡೈ ಬಾಳೆ ಭರತನ್ ಬೆಣ್ ಕುಡೈ ಕವಿಕ ಇರುವರು ಕವರಿ ಪತ್ರ ವಿರೈ ಸಿರಿ ಕುಳಲಿ ಓಗ ವೆಣ್ಣಯೂರ್ ಚಡಯನ್ ತಂಗಳ್ ಮರಬು ನೋರ್ ಕೊಡುಕ ವಾಗಿ ವಶಿಟ್ಟನೆ ಪುನೈದ ವಶಿಟ್ಟನೆ ಮೌನಿ ತದರ್ರನ ತದರ್ರಿ ನನ್ನ ತದರಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇನ್ನುಮೇ ನಮ್ಮ ನಾವು ಪಣ್ಣ ವೇಂಡಿದ್ದೇನೆ ಶರಣಾಗತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಒರೇ ಒರು ವಾರ್ತೆ ಚೊಲ್ಲಿಕ್ರೇನ್ ಇಂದ ಇಂದ ಒರು ಲೆಕ್ಸ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾ ಒರು ರೆಂಡು ಮೂರು ಮಾಸಮ ವೇಲ ಪಣ್ಣಿಂಡ್ರುಕೋಂ ಅಲ್ಲ ಪಾವ ನಾ ಅಳ್ಳಿತ ಇಳ್ಪುಕಲಾ ಇವಾ ಮೂನು ಬೇರು ಈಡು ಕುಡ್ತು ಬಂದಿರುಕ ಅದು ಎವಳವ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಾ ಇಲ್ಲದ ಪೋದು ಆ ವಾಟೆ ಕೇಟ್ ಪಾರಂಗು ತೆರಿಯೋ ಅವಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೋಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ರಾರ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಮೈತ್ರ ಕರುಣೆಯೇ ವಚ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರ ಅಹಂಕಾರ ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ ಕ್ಷಮಿ ಸಂತುಷ್ಟ ಸತತ ಯೋಗಿ ಯಥಾತ್ಮ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿರ್ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ ಸರ್ವ ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಂದ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ದ್ವೇಷಮೇ ಇಲ್ಲಾಮಲ್ ಮೈತ್ರ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಭಾವತೊಡನ್ ಕರುಣೆಯೇ ವಚ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಕರುಣೆಯೊಡನು ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರ ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ ಕ್ಷಮಿ ಸತ್ರು ಮನದಿಲ್ ಅಹಂದೈ ಅಹಂಕಾರಮೆಂದು ಇಲ್ಲಾಮಲ್ ದುಃಖತ್ತೆಯು ಸುಖತ್ತೆಯು ಸರಿಸಮಾಗ ಭಾವಿತುಕೊಂಡು ಮತ್ತವರುಗಳ ಮನ್ನಿಕ್ಕು ಹೃದಯಮೂ ಕೊಂಡು ಸಂತುಷ್ಟ ಸತತ ಯೋಗಿ ಯಥಾತ್ಮ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಎಂತ ಆತ್ಮಾವಿರ್ಕು ಒಂದು ಯೋಗಿಯನುಡೆಯ ನಿಶ್ಚಯ ಯೋಗಿ ಯೋಗಿಯನುಡೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಇವನುಡೆಯ ಒಂದು ಆತ್ಮಾವಿಲ್ ಇರಂದು ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿರ್ಯೋ ಯವನ ಒರ್ವನ್ ತನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ರೋಮೇ ಅದ ಒಂದು ಯವನ್ ಎನ್ನುಡೆಯ ಪಾದಾರ ಬಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕಿರಾನೋ ಅಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಭಕ್ತನೇ ಎನಕ್ಕೆ ರೊಂಬ ಪ್ರಿಯಮಾನ ಭಕ್ತನ್ನು ಕೃಷ್ಣರ್ ನಾಲೇ ವರಿಲೆ ಯಾರಾಲೂ ಸಾಧಿಕ ಮುಡಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಚಿಲ್ಟು ಪೋಯಿಟಾರ್ ಅವಳವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣ ಮುಡಿಯುಮಾ ತೆರಿಯಾದು ಆನಾ ಕಾಲೆಯಾವುದು ಪಟ್ಟಲ್ಲಾಂ ಪಾದಗಳೇ ಪಟ್ಟುವೋಂ ಎಲ್ಲರೂ 
கச்சேரின்னு சொன்னதுனால ஒரு சின்ன ராகந்தான பல்லவி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள பாடி மங்களம் பாடி இந்த கச்சேரியை முடிச்சு இந்த பல்லவிக்கான வார்த்தைகளும் கவிராயருடைய கிருத்திலேருந்து தான் எடுத்துட்டுருக்கோம் இதில் ராமாயணம் முழுக்கவே சொல்லிட்டு வர ஒரு பத்து பன்னெண்டு ஸ்டான்ஸால் பாவயாமியில் சுருக்கமாக சொன்னது இதில் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லியிருக்கார் நாங்கள் அந்த ஸ்டான்ஸாலாம் பாட போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் அந்த பல்லவியில் என்ன யூஸ் பண்ணி ஒரு அதை ராகந்தான பல்லவியாக பாடி பகவானோட காலை பிடிக்கிறதுக்காக என்ன இருபதம் நீக்க வரம் அருள்வாய் ஸ்ரீராமச்சந்திரயன இருபதம் நீக்க வரம் அருள்வாய் ஸ்ரீராமச்சந்திரயன பரம் 
ஸ்ரீராமச்சந்திர எனக்கும் இருபதம் இணைக வரும் அருள்வாய் ஸ்ரீராமச்சந்திர எனக்கும் எனக்கும் இருபதம் இணைக்க வரும் இருபதம் எனக்குள் இருபதம் நினைக்க வரும் நீ சரி நீ சரி நீ சரி நீ சரி நீ சரி 
มเรีมาเพนีปามาเพนีซาพิซานีวะปามามาเรีซาพิมาเรีมาเพนีปามาเพนีซาพิซานีวะปามามาเรีซาทิปมาเรีซาริซาริวะปะกาบซาริดาปามากาบการิซาริดาซาริบการิซาริกาดาปาการิซาริกาบดาพิซาดาปามาการิซาริซามากาบานิดาปาดาริซาดาริซาดาพิซาดาปาดาปาดาพิซาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดาปาดา
ಶುಭ ಮಂಗಳ ಮಾರಾಭಿರಾಮನಕ್ಕೆ ಮನು ಪರಂಗಾಮನಕ್ಕ ಮಾರಾಭಿರಾಮನಕ್ಕೆ ಮನು ಪರಂಗಾಮನಕ್ಕೆ ಈ ನಾಮನಕ್ಕೆ ಕಲಿ ಕುಲ ಸೋಮನಕ್ಕ ಮಾರಾಭಿರಾಮನಕ್ಕ ಮನು ಪರಂಗಾಮನಕ್ಕ ಸೋಮನಕ್ಕ ಕೋವೈ ಮಣಿ ವಾಯನಕ್ಕ ಮಾಯನಕ್ಕ ಮಂಗಳಂ ಕೋದಂಡ ಕೈಯನಕ್ಕ ಮಯ್ಯನಕ್ಕ ಮಂಗಳಂ ಕೋವೈ ಮಣಿ ವಾಯನಕ್ಕ ಮಾಯನಕ್ಕ ಮಂಗಳಂ ಕೋದಂಡ ಕೈಯನಕ್ಕ ಮಯ್ಯನಕ್ಕ ಮಂಗಳಂ ತಾವು ಗುಣಶೀಲನಕ್ಕ ಸತಿಯ ವಿಲಾಸನಕ್ಕ ತಾವು ಗುಣಶೀಲನಕ್ಕ ಸತಿಯ ವಿಲಾಸನಕ್ಕ ದೇವರನುಕೂಲನಕ್ಕ ದಶರಥನ್ ಬಾಲನಕ್ಕ ತಾವು ಗುಣಶೀಲನಕ್ಕ ಸತಿಯ ವಿಲಾಸನಕ್ಕ ದೇವರನುಕೂಲನಕ್ಕ ದಶರಥನ್ ಬಾಲನಕ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಚಂದ್ರನ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ 
we asked him again and we knew that he would do an excellent, excellent, excellent job. Pirindan may order and the Bhagavanana, your musician of his stature may require bigger artists to accompany him. But he is able to bring these kids here and give them an opportunity and their skills. Sashank and uh, Sai Karthik are by themselves excellent artists. They are up, up and coming. They need more opportunities. They will be you know, uh, doing even better in every opportunity they get. But here is a, is a uh, stage for them to expose their abilities and we thank San, uh, Sundar for doing that. Same is with Sri Hari. Sri Hari we heard his Arangetram, that was one of the brilliant Arangetrams we, uh, we saw and, uh, and here he is accompanying him and uh, we are elated to have him here. Thank you. I want to thank, uh, thank Sir Rangaswamy, he is not here, he is the artist behind the uh, portrait of uh, for bringing, lugging all those huge equipment here and recording this and webcasting it. I yeah. hope the webcasting worked okay. Yeah. yeah, and everybody enjoyed it. So, and that also helps in one way. It really helps for those to hear. 40 people watching. 40 people watching. Wow. Okay. YouTube report the That's a good kind of take on the Mario performance. Oh, fantastic. Very nice. Very nice. Very nice. Can I say one word? I was so deeply moved. 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 Humility is something I always admire. That's a remarkable quality which I always admire. I was cursing myself. I would never have forgiven myself if I had missed this outstanding performance. On behalf of all of you, we have a small token of appreciation for the artist.